Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal Eva y sus diamantes. Bueno, una pregunta que nos hacemos mucho y como habéis hecho tanto por Instagram como por aquí por, el, por YouTube, eh, ¿qué lienzos? Quiero empezar en esto del diamond painting y no sé por qué decidirme porque hay 50.000 millones de lienzos y aparentemente nos gustan todos. ¿Qué recomiendo yo para empezar? ¿O qué me hubiera gustado que me recomendaran a mí cuando empecé? Un momentico, que así me pongo más seria. Bueno, mirad, lo más importante es, eh, siempre lo he dicho, el lienzo te tiene que gustar. O sea, tú no puedes coger un lienzo porque, bueno, pues porque eh, es fácil. Pone que es para principiantes, pero no me gusta. Si no te gusta, os aseguro que no os va a gustar la manualidad porque el lienzo, la imagen que veis, no os gusta. Es que he visto que los hacéis personalizados con fotos de vuestros hijos, mascotas, padres, tíos, perros, mmm, lo que sea. Quiero hacer uno. Están muy bien, es perfecto, pero yo para empezar no lo recomiendo. ¿Por qué? Pues porque al principio no somos muy diestros en esto de poner diamantes. Bueno, y a veces al final tampoco. Eh, quiero decir que no nos ponemos, no solemos ponerlos muy rectitos. Entonces, ¿qué pasa? No nos va a quedar bien, no nos va a gustar el resultado y vamos a desechar la manualidad porque pensamos que no está hecha para nosotros. Entonces, Jolineva, qué complicado lo estás poniendo. Sí, os voy a poner todas las pegas, pero también os voy a dar la, las razones para, por los que yo no empezaría con ello. Bueno, eh, bueno, nos metemos ya a ver lienzos. Venga, vamos a hacer un lienzo. Tenemos de todos los tamaños, ¿dónde está el que he perdido yo ahora? Aquí. Desde lienzos pequeñitos de 15 por 15 que son ideales, porque tienen temáticas sobre todo muy infantiles, eh, con poquitos diamantes, este tiene 22 porque es un lienzo misterioso, pero eh, suele haber pues con alguna temática infantil, con alguna... Eh, incluso si podéis mandar la foto de la carita de vuestro perrito y que os la pongan personalizada, no de 15x15, en Aliexpress también se hace. Y a lo mejor así, al no ser muy grande, eh, los lo tomamos con un poquito de cariño, con un poquito de calma... Y podemos empezar, mirad, este es que no se ve ni siquiera el dibujo porque he dicho que es uno de estos misteriosos, pero bueno, por ahí se pueden ver casas, esto es un paisaje. La, 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 la. Eh, entonces, yo empezaría por algo pequeño, algo con color, algo que sea fácil de ver. ¿A qué te refieres, Eva, con que sea fácil de ver? Que los símbolos se, re, se, se reconozcan fácilmente, se puedan hacer fácilmente. Yo tengo aquí uno que os voy a enseñar que... A priori a mucha gente puede no gustarle, pero eh, tengo que decir que sin tabla de luz, que yo tengo la tabla de luz y tengo problemas, eh, tengo que hacerme las gafas nuevas, lo he dicho ya varias veces, pero son progresivas y valen un pastizal, estamos ahorrando ahí a lo bestia. Eh, es fácil, se ve fácil. Mirad, qué claridad tienen estos números, estos símbolos. Podemos ver que la A está muy clara, la C está muy clara. Ya cuando nos metemos en los colores, a ver que os acerco, se ven muy claro, incluso los que son oscuros se pueden vislumbrar bien. Con una luz que nos pegara desde arriba, una lámpara de mesita, un flexo de estos de estudiantes, este lienzo se podría hacer por la claridad de sus dibujos, por, de sus símbolos. Entonces, Eva, ¿cómo sabemos que tienen claridad los símbolos? Básicamente porque el, el paisaje es claro. Es un lienzo de 30 por 40, no es un lienzo muy grande y bueno, este tiene 27 colores. Si tuviera alguno menos, pues tampoco estaría mal, pero eh, ¿qué nos quiere decir cuando, con, con el número de colores? Es que yo quiero hacer uno con muchos colores. Un lienzo con muchos colores, si es pequeño, tendrá poca definición y además eh, tendrá mucho confeti. ¿Qué quiere decir eso del confeti que todo el mundo dice que no entiendo? Bueno, cuando decimos confeti queremos decir, por ejemplo, mirad. Os lo voy a explicar en una imagen. ¿Veis este pequeño cuadradito de aquí? Este. Este solo, ¿eh? Solo este cachito. No tengo el dedo ahora. Os voy a decir la cantidad de cambios de color que tendríais que hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, que yo más o menos 11 y 12, porque hay una D y una L solo. Eh, 12, 12 colores solo en este cuadradito. Esto significa confeti. ¿Sabéis lo que significa? Que cuando hagáis este cuadrado vais a poner el, los, los diamantitos en, el, en la bandejita. Vais a coger dos, los vais a colocar. Vais a hacer... Se hace como muy largo. <coughs> Quizá como si empezáis desde arriba, cuando lleguéis abajo, con las ansias de quererlo ver terminado para ver cómo habéis hecho vuestro primer lienzo, 
Quizá os agobie un poco o quizá no. También va a depender de cómo es la persona. A ver, este lienzo eh, no tiene muchas zonas del mismo tono, o sea, del mismo color, del mismo diamante, por, no, por lo tanto nos va a agobiar. Yo cogí este hace ya tiempo, mirad qué bonito que es, es una E. Este sería perfecto si fuera parcial. Pero todo lo que veis ahí en blanco es todo el mismo tono. Todo, todo el mismo tono tono, o sea, es increíble la cantidad de, de, de color blanco que tiene, en este caso os voy a enseñar en sus diamantes, que es este, esos son sus, eh, sus diamantes, la cantidad de bolsitas del blanco que tiene que traer, ¿por qué? Pues porque prácticamente el lienzo, la mayoría es blanco, la letra también es toda del mismo negro, es que mirad la cantidad de bolsitas, y hay, otro, hay otra tira más de bolsitas de blanco que hay. ¿Qué pasa? Que bueno, este tipo de lienzos así, pues bueno, nos pueden llegar a aburrir al estar poniendo todo el tiempo el mismo, el mismo tono, el mismo color, el mismo lienzo. Y encima una viene rota, <risa> hace ya tiempo que lo tengo, eh, una viene abierta, pero bueno. No pasa nada porque siempre, siempre vienen diamantes de sobra. Y si no, como están todas aquí dentro de la bolsita, los podemos aprovechar igualmente. Vamos a meterlos dentro. Madre mía, como lo he puesto todo de diamantes. Eh, bueno, en toda la casa, de todas las casas de los que hacen diamantes, la aspiradora, la escoba. El otro día mi nieta se llevaba el brazo. Estuvo haciendo diamantes conmigo, volcó la bandeja, apoyó el brazo. Se le pegaron todos en el brazo. Bueno, este, este lienzo, Eva, lo recomendarías no para empezar. Lo tengo ahí, yo lo tendría como lo voy a tener yo de rescate. Cuando, por ejemplo, estoy en un cuadro muy oscuro y quiero despejar un poco la vista, eh, cogería este para hacer trocitos del blanco, por ejemplo. Eh, luego eh, vemos que tiene pues una borrada de colores 2, 4, 6, 8, 10, 12... Es que este no viene numerado. 14, 16, 18, 20, 22 colores, cuando prácticamente con dos colores está hecho el lienzo, porque es el negro y el blanco. Todo lo demás significa que en los trocitos que hay más, hay confeti, mucho confeti. Entonces, Eva, ¿qué recomiendas? Primero de todo, lienzos no tan, a menos que esto fuera parcial, que es parcial, que por aquí fuera no hay, solo se ponen diamantes en lo que es eh, la letra. Eso es un lienzo parcial. O eh, un lienzo en el que mmm, veamos bien los símbolos, la imagen no os guste y por supuesto que no sea muy grande. Yo incluso este lo hubiera dejado tal que así. Para mí este lienzo así, en este tamaño, hubiera sido con este modelo hubiera sido perfecto. Todas las flores y todo eso está muy bien, pero esta es la zona donde está todo el confeti del lienzo. Por lo tanto, nos lo pueden... Eh, mmm, cuando cambias mucho de color, eh, te puede agobiar un poco. Yo lo sé por el del hurón. El del hurón yo pensaba que lo iba a hacer muy rápido porque me encanta ese lienzo, pero en un trocito igual tengo que cambiar 14 veces de, de, de colorcito, de diamante. Entonces se ralentiza mucho el trabajo. Y ahora no me preocupa, la verdad es que con el tiempo los vas haciendo con sosiego, con calma, pero al principio tengo que decir que tienes esa ansiedad de terminarlo, saber cómo queda y de ver tu trabajo, las horas que has invertido. Entonces te da como esa... ¡Ay! Y esas ganillas, ¿no? Entonces, si cogéis lienzos muy grandes, esas ganillas van a tardar en, más en llegar. Si cogéis lienzos que no os gustan, no lo vais a terminar y vais a tirar un dinero a la basura. Por lo tanto, mmm, para probar, 15 por 15, 20 por 20, 30 por 40, cosas así. Luego, eh, tenemos lienzos ya... <coughs> mirad qué bonito es este del león. Pero mira, esta zona tiene eh, oscuros, pero fijaros que se ven súper claros. Se ven más claros casi los oscuros que los eh, claros. O sea, es un lienzo que la parte oscura está muy bien y la parte eh, clara, fijaros que tiene eh, colorcitos ahí, pero se distinguen bastante bien los símbolos. No tiene muchos colores, tiene 25 colores en un lienzo de 30 por 40. Este es de Shane. Ya, pero es que claro, eh, esos tonos marrones, tonos oscuros, con problemas de luz, o yo trabajo de día, lo haría por la noche, y no sé si me va a gustar para comprarme una tabla de luz. 
Claro, es ahí a donde yo voy. Tenéis que ver eh, qué tiempo le vais a dedicar, cuántas horas vais a estar haciendo el lienzo, en qué horas del día, porque hay gente que dice, bueno, yo es que por las mañanas recojo la casa y luego tengo una horita libre para sentarme, relajarme, o yo lo hago por las tardes, a la hora de la novela, que ya no hay novelas, bueno, no sé, porque yo no las veo, eh, yo me siento, me pongo una película en Netflix, y me, tomo, me cojo mi té, mi infusión o nada, y me pongo con mi lienzo. Y esas horas todavía hay luz. Entonces, igual no necesitamos una tabla tan tan de manera tan imperiosa, con un flexo nos apañamos. No todo el mundo necesita la tabla de luz. A mí personalmente sin ella no podría hacerlos por la vista. Para mí el lienzo perfecto, perfecto para empezar, es uno con este tipo de tonos. Miréis, ¡hala, estás loca! Eh, tiene 24 colores. No tiene eh, zonas con mucho confeti, los símbolos se ven muy claros, mirad, a ver que os enseño ahí, mirad, ¿veis? Se, se, se diferencian muy bien, varían mucho los tonos, y luego además, ten, es eh, las zonas de azul, el, todo lo que es el fondo de Eva tiene mucho azul, no, son dos tonos de azul, está la letra R y la letra D, que se diferencian perfectamente, mirad, que están aquí arriba, ¿veis? La D y la R. Esto nos facilita el trabajo. Este tipo de lienzos son perfectos para empezar. Tienen unos colores muy vivos, tienen poco confeti, tienen poco número de colores, tienen 24 colores, por lo tanto, para este tamaño está muy bien. Y al ser una imagen, que es lo que yo os he dicho, una imagen eh, que no es un paisaje, igual que el león, que solo es la imagen, no pierde, eh, o sea, no pierde definición, se ve perfectamente, queda precioso. Esto en cuanto a los lienzos más pequeños. Ya hemos hecho tres o cuatro lienzos, nos sentimos valientes. ¿Cuál vamos, ¿A cuál vamos después? Pues pasar eh, a uno de 70 por 80 o de 70 por 100. Es una locura porque vais a tardar meses en hacerlo. Entonces eh, yo recomiendo algo tipo esto. Es un lienzo. Mirad qué cosa más linda. 40 por 50. Aquí hay tonos claros, tonos oscuros, rosados, blancos. Eh, la zona quizá un poquito con más confeti sea la zona aquí del árbol porque es un, como un, un cerezo en flor la luna prácticamente eh, es toda del mismo tono pero se van cambiando este tiene, a ver que tampoco tiene, es, que, es, que, es que hay algunos que no van numerados ¿ves? hay algunos que te pone aquí al lado de la leyenda te pone el, la, el número del, del un número del uno al tal a ver, dos Cuatro, esto no tendría que hacerlo en, directo, en grabando, ¿verdad que sí? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 colores. Fijaros, tiene 10 centímetros más por cada lado y tiene, según otros lienzos que hemos visto, por ejemplo, el del, el del faro, tenía 27 y este tiene 29. Son dos colores más. Pero mirad la diferencia de tamaño de uno a otro. Es abismal. Y si lo pongo uno encima de otro para que veáis más diferencia, ahí se ve todo el trozo de más que hay. Y el largo. Por lo tanto, yo empezaría con lienzos sencillos, con colores llamativos, que la imagen nos guste. Mira este qué bonito. Bueno, de este estilo hay muchos, no solo hay búhos. Pero bueno, dicen que los búhos dan buena suerte, a mi hermana le encantan y yo lo, lo pedí con la intención de que, de que fuera para mi hermana. Yo se lo haré y se lo haré a mi hermana y se lo marcaré y se lo llevaré porque a mi hermana le encantan los búhos y lo hice con esa intención. Lo que pasa es que eh, Eva es que se voy a pedir a Aliexpress con lo que tardan en llegar. Eh, pido 4 o 5 y ya que los pido, pues me pido un boli y ya que los pido, me pido un sistema de almacenaje. Y ya que los pido, me pido más cera. Eh, vale, todo eso lo veo muy bien. Yo, de entrada, para empezar, es verdad que en Amazon son un poquito más caros, pero la mayoría, el 99% de ellos son entrega en 24 horas. Entonces yo compraría uno en Amazon, que la mayoría son de 30 por 40, hay unos dibujos en Amazon, tipo el del búho, de Disney, cosas que son muy bonitas, para probar. Y eh, los lienzos ya te vienen con una bandejita, un lápiz, y una cera entonces probamos la manualidad cuando vamos a mitad de ella ya sabemos si esto nos gusta o no nos gusta entonces a partir de ahí podemos hacer una inversión 
Pero si yo ahora me meto en Aliexpress, en Temu, por ejemplo, que están muy baratitos y hay tamaños de todo tipo de tamaños, eh, me meto en Amazon o me meto en cualquier sitio, en cualquier página, porque hay estos, por ejemplo, de atrás son de Diamond Art Club, son caros, son lienzos caros, eh, y hago un, un desembolso de 40, 50, 60 euros entre lienzos, bolígrafo y tal. Bueno, pues oye, si nos sobra el dinero, perfecto. Pero si no nos sobra el dinero, eh, pues oye, mmm, para algo que a lo mejor luego no te va a gustar, lo tienes que vender en Wallapop, por supuesto, menos dinero de lo que lo has pagado, entonces no compren. Entonces yo recomiendo empezar eh, por algo mmm, de Amazon, algo así sencillito. Yo eh, el primero que hice fue uno de unos, eh, el de los delfines rosa que tengo colgado aquí en la pared. A ver, mirad. Ese de ahí, que lo tengo ahí colgadito. El otro de los delfines es el otro misterioso que hice. Eh, bueno, pues yo empecé con ese. Después de ese, me animé mucho. Me, vamos, hice este de ahí del lobo que veis ahí. Ese fue mi segundo lienzo. Bueno, y a partir de ahí ha sido un despropósito todos los lienzos que han ido uno detrás de otro, uno detrás de otro. Cuando veo... Porque luego, luego tenía muchos más lienzos sin hacer, pero vino mi hijo... Eh, luego vino mi hija, luego vino mi otro hijo, eh, vino una nena que quería probar, iba regalando lienzos sin hacer, porque bueno, porque dices, bueno, si yo tengo muchos y si yo no los he hecho todavía y estoy comprando más, pues ya no los voy a hacer. Entonces, importante, 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 que te guste la imagen, que no tenga muchos colores y que no sea muy grande el primero, porque queremos verlo terminado. Entonces, si es muy grande, no lo vamos a ver terminado. Bueno, yo espero que mis consejos os hayan servido de ayuda, que es lo importante. Cuando ya estéis un poquito, ya habéis hecho vuestro primer lienzo, que de hecho mucha gente se estrena en su primer lienzo con mi evento de paisajes, así que muchas gracias eh, por, el, por, el, por el esfuerzo que vais a hacer. Una vez que ya habéis empezado, esto ya es... Además, pensar una cosa, que yo me he dado cuenta después cuando se han ido llevando lienzos, que yo he comprado lienzos porque me gustaban en ese momento, pero que luego no he visto el momento de hacerlos, porque en ese momento me encantó, pero a la hora de hacerlo, no es porque el lienzo esté mal, porque por ejemplo este me encanta, pero no le veo el momento de ponerme, porque me van llegando otros que me gustan más, y entonces esto es un problema, por eso digo, tenemos muchos lienzos, de verdad, yo mmm, tengo ya ahí preparados unos cuantos, ahí, mirad, están ahí estiraditos, ya esperándome, tengo el de miércoles Adams que mi marido quiere que haga, tengo el de el de las malas de Disney que lo quiero hacer yo, tengo la muñeca esta Gore que la quería hacer para Halloween, va a ser imposible porque tengo el evento, tengo el del hurón y quiero acabar el del hurón, eh, mi marido está desesperado, ya se le ve, ya, el otro hizo un trocito más, se ve el hurón ya y queda precioso, eh, entonces yo recomiendo eso, que primero la imagen os guste mucho, Segundo, veáis que sea un cuadro con una definición, o sea, que no tenga mucho, mucho detallito, mucha cosita, mucha florecita, mucha cosita pequeña, porque os vais a cansar de cambiar diamantitos, y que tampoco sea un fondo todo del mismo tono, porque ahí también os vais a aburrir, porque intentaréis adelantar con los multiplayer estos que vienen en muchos, eh, en muchos eh, cuadros, te vienen los adaptadores estos para poner 7, 6, 3, 4, 5, entonces te vas a querer adelantar con eso... Y hasta que le coges el, 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 el gustillo, la mano o el truco, te quedan torcidos. Y los ves torcidos y no te gusta. Entonces no te gusta la manualidad. Entonces hay que ir haciendo de todo un poquito, ¿no? Entonces mis consejos son esos. Luego ya cada uno es libre de hacer lo que quiera. Normalmente cuando compramos los bolsitos estos que tengo yo, que lo tengo ahora en el salón porque he llevado allí el lienzo del evento y el del uno, los tengo los dos allí. Porque cuando me siento 10 minutitos me pongo a hacerlos. Y... En esos bolsitos, cuando compramos los bolsitos nos suelen venir bandeja más grande, nos suele venir eh, multiplayers, nos suelen venir muchas cosas. Hay también mucha tontería, como los imanes, yo no los he gastado nunca, los tengo, los covers, los tengo. Uy, perdón. Tengo covers, claro que tengo, porque bueno, todo el mundo tiene, pues tú también tienes que tener. Tengo este que me regaló eh, la chica de la bandejita de Dobby, tengo este de aquí rosita que me encanta, eh, lo mismo en verde, tengo... A ver. Este que me tocó eh, por el, porque gané el, el evento de, de lo, del lienzo de 40x50. 
Tengo este que me encanta, que es una huellita. Y el de la nube, que es el que más le gustaba a mi nieta, que lo perdió durante unos días, pero luego apareció. Entonces, tengo. Y luego tengo eh, los, los multi eh, metálicos, pero de lado para que... Eh, veas dónde estás poniendo los diamantes yo los compré para facilitarme la vista luego tenemos por ejemplo este otro que es para poner que ya os lo sé yo todo esto ya os lo enseñé para empezar para empezar necesitamos el lienzo la bandejita y algo para cortar el plástico que, o el papel del que te va viniendo para ir haciendo secciones o trocitos ni siquiera te hace falta eh, los washi ni te, puedes hacerlo con celo para marcarte tú por si tienes algún problema y tal ni te hace falta mucho más, bueno, esto lo que pasa es que muchos no te traen un multi y, y vas poniéndolos de uno en uno, pero al principio se agradece poner de uno en uno. Yo de hecho muchas veces me pongo con los lienzos y me pongo a poner diamantes de uno en uno y también se avanza, ¿eh? Y bueno, y luego ya veréis que vais almacenando bandejitas eh, de ceras, mirad, ¿veis? Este como es más grande te trae dos ceras... Luego te das cuenta que tampoco se gasta tanta cera o te vas acostumbrando y vas comprando otra cosa. Por ejemplo, yo compré el Blue Tag, que me encanta. He probado la cera esta que ahora en invierno la volveré a probar. Le daré la oportunidad en invierno porque ahora en verano ya me dijo la chica que ahora se queda como más eh, por el calor y aquí hace mucha calor. Y bueno, y vas almacenando cosas y cosas y cosas. Y luego tú vas comprando pues, un boli para que en la mano sea más cómodo porque estos así tan finitos pues son como más incómodos bandejita, bueno, pues esta está bien. Eva, ¿y dónde guardamos los diamantes cuando nos vienen en bolsas como estas? Pues mira, yo lo voy a decir muy claro. Para el primer lienzo yo me fui a un bazar y me compré bolsitas de zip y pegatinitas de estas pequeñitas, como las que se ponían antes en las tiendas para poner los precios. Y ahí le ponía el número o el símbolo en cada bolsita de zip y ahí metía los diamantes. Y esa es la mejor manera. Y se me ha hecho un vídeo muy largo, así que lo siento... Muchas gracias por estar aquí, espero que mi consejo os haya servido, ser felices y nos vemos en el próximo vídeo, no os lo perdáis, suscribiros, darle a like, compartirlo.